Анна Гафт. Отважный горностай. На опушке возле могучих лиственниц стоит сложенный из бревен сруб. Это зимовья охотника Мергена и его семилетнего сынишки Агаса. Мерген значит меткий, Агас – горностай. Агас своим именем недоволен. «Почему меня барсом не назвали?» – обижался он. «Ну, назвали бы хоть волком, а то горностай, зверушка, ростом с рукавичку». Осенью Мерген и Агас славно поработали. Ходили в тайгу по дрова. Отец валил сухие деревья, а мальчик таскал вязанки хвороста. Зато теперь жарко, пляшет огонь в очаге. И если присмотреться, то увидишь, как бегают по поленьям огненные человечки. Над очагом кипит медный котел, а наверху у дымохода коптится жирное мясо. После ужина Агас собирает кости и выходит покормить Эрдены. Эрдены ест и ворчит. Вдруг мальчик тоже захочет погрызть косточку. Гум-гум! Не дам, не дам! Утром охотники встают на широкие, обшитые мехом лыжи и идут в лес. Рядом бодро скачет Эрдена. Небо уже совсем белое, а снег еще белее неба. И на этом светящемся снегу видны следы птиц и зверей. «Кто здесь завтракал? Кто шишку уронил?» – спрашивает большой охотник маленького. «Белка!» «Ай, сынок! Слово должно быть точным, как выстрел. Сначала хорошо прицелься, подумай, потом говори». Ага смущается, краснеет. Он видит на дереве дятла. Дятел засунул шишку в развилку ветки и долбит по ней клювом, как молотком. «Погляди, сынок, шишка, что дятел долбил, разве похожа на шишку, что у белки в зубах побывала? Видишь, как белка свою аккуратно объела?» Отец знает тайгу. Он видит птицу, где никто не увидел бы ее. Слышит зверя, там, где никто не услыхал бы его. Эрдены тоже работает. Громким лаем оповещает охотников о долгожданной добыче. Отец учит сына капкан настораживать. Если что не так, а газ сделает. Отец не бронит. Скажет только «в другой раз лучше сделаешь» и переделает работу сына по-своему. Сильные морозы Мерген уходит в лес один, а сыну говорит, «Вечером скажешь, какие гости навещали нас, какие следы оставили». Не хочется мальчику слышать вечером, «В другой раз лучше расскажешь». Но ох, как нелегко все следы у зимовья прочитать, все упомнить. Здесь и мыши, и птицы жмутся к жилью человека». А вот горностай. Видит теперь Агас, какой он быстрый, смелый. Тело у него гибкое, а лапы, хоть и короткие, но сильные, будто стальные пружинки. И горностай не бежит, а подскакивает на своих пружинистых лапах. Он может прыжком догнать спорхнувшую птицу и поймать ее на лету. Однажды охотники, вернувшись домой, увидели, что мясо раскачивается над очагом. А на нем горностай. Захотел, должно быть, украсть кусочек. Почуя людей, горностай шлепнулся вниз. Кинулся к закрытой двери, заметался туда-сюда. Подскочил и бросился на Мергена. Вцепился в рукав, не отпускает. «Ну и отважный ты, малыш!» – засмеялся Мерген. «Сам хочешь в охотничью сумму попасть!» Агасу стало жалко горностая, и тихонько, чтобы отец не заметил, он приоткрыл дверь. Горностай тут же юркнул в щель. 
но снаружи, за дверью, храбреца ждала Эрдены. Она рванулась за горностаем. Напрасно мальчик кричал «Стой, стой, назад!» Агас встал на лыжи и пустился за собакой, а горностая не видно, радовался он. Обманул горностая Эрдена, скрылся, спрятался. Но вот показался из-под снега кончик черного носа. Вздохнул, должно быть, зверек. И тут же мелькнул кончик черного хвоста. Собака снова бросилась по следу, от нее и под снегом не скроешься. А горностай теперь уж не такой быстрый. Все реже в снег прячется. Выскочил на лысый обледеневший холм. Горностай тут весь на виду. Деваться некуда. Эрдена уже красную пасть разинула. Клыки острые, блестят. Нет спасения горностаю. Тут он вдруг как обернется, да как вцепится собаке в губу. Челюсти сжал, и повис. И большая, строгая собака завизжала тонким щенячьим голосом и, поджав хвост, помчалась вон из леса. Только у самой опушки горностай отпустил собаку. Упал в снег и пропал. Точно растаял в седых сумерках. Мерген долго ждал сына к ужину и, не дождавшись, вышел из дома. К нему подползла Эрдена, плачущая, виноватая. А где же Агас? Что случилось с ним в лесу? Почему Эрдена покинула его? Небо было уже совсем черное. Мерген взял фонарик, встал на лыжи и пошел по следам детских лыж, высвечивая их короткими вспышками. Следы лыж, отпечатки собачьих лап, Следы горностая. Видно было, что зырек отчаянно убегал от погони. Горностой не волк, успокаивал себя Мерген. Бежать долго ему не по силам. Вслед собаки, бегущей обратно из лесу. А следа горностая не видно. Может, собака схватила его и понесла в зубах? Но почему нет обратных следов мальчика? Почему он не вернулся, заблудился, сломал ногу? Собака повернула отсюда, от этого лысого холма. Нужно зажечь на холме большой костер. Мальчик увидит свет и выйдет на него. Мерген запел песню. Может, мальчик голос услышит? «Отец! Отец!» Донесся до охотника слабый детский зов. Бросился Мерген на зов. И увидел. Агас едва бредет ему навстречу. «Прости меня, папа, что Эрдены потерял. Я не мог за ней по кустам бежать». Охотник снял рукавицу и нежно ладонью коснулся щеки сына. «Нет, папа, нет, я не плакал. Это слезы сами потекли». «Агас мой, горностай мой, даю тебе новое имя». Агас Дьяттенбас, отважный горностай. Осенью в школу пойдешь, там твое имя так и запишешь. Агас Дьяттенбас. Да, папа, вздохнул Агас. Горностай, отважный зверь. Отец подхватил мальчика на руки, опустив голову. Агас Дьяттенбас спал. Молодой месяц, тонкий и острый, как лезвие топора, повис над зимовьем. Но свет его был так слаб, что звезды в черном небе ничуть не потускнели, горели ярко, предвещая мороз. А малыш горностай, никем не замеченный, вышел на свою ночную охоту. Читала Валентина Малеева.